Kalau korang ada bajet dalam RM699 dan korang memang minat model keluaran owner Model ni antara bajet entry level yang terbaik korang boleh dapatkan Sebab phone ni dia ada 48MP ultra clarity camera Untuk penggambaran yang lebih cantik Lepas tu screen pun boleh kata agak besar juga Bateri pun besar Dan yang paling penting sekali phone ni telah dilengkapi dengan Google Play Store Assalamualaikum dan hai saya Pak An dan racun gadget kali ni Saya ada owner 9X So kita akan mulakan dulu dengan rekaan phone ni Walaupun phone ni kelas permulaan tapi rekaan yang ditawarkan ni Boleh kata nampak sedap mata memandang, tak boring dan tak nampak murah sangat Walaupun panel belakang menggunakan material sejenis daripada plastik Pegang sebelah tangan pun ok, sedap, terasa padat dan berkualiti Warna emerald green yang korang nampak ni kadang-kadang sisi lain saya nampak macam warna biru Warna ni membuatkan phone ni terasa lebih premium dengan gabungan glossy effect di sini Just kekurangan dekat sini, panel macam ni membuatkan kesan cap jari korang melekat Ataupun fingerprint magnet tu memang banyak banyak gila dekat sini. Sisi panel belakang phone ni bukan jenis melengkung. So tahap grid tu mungkin akan berkurangan dan untuk elakkan terlepas daripada tangan korang better korang pakai casing. Seriously korang kena pakai case dekat phone ni sebab masa saya pakai phone ni beberapa hari yang lalu saya terlupa nak bawa case. Tiba-tiba phone ni boleh jatuh macam tu je dekat tangan dan bunyi dia kebabum. Orang semua tengok guys memang phone ni senang tergelincir daripada tangan tapi specialnya tak ada sebarang kecederaan dekat skrin ataupun panel belakang dia memang bujok. By the way kalau kita tengok dari segi placement kamera dia, korang boleh tengok ada dua kamera je dekat sini, lepas tu ada tulisan 48 AI kamera dan dekat sini adalah fingerprint scanner jenis traditional macam tu dan dia punya kelajuan tu boleh kata agak ok, agak laju juga di bahagian bawah ni korang akan nampak ada tulisan owner, manakala kalau kita tengok di sisi kanan, dekat sini ada slot SIM kita akan buka dan tengok berapa slot disediakan dekat sini, so untuk slot SIM dekat sini, korang boleh menggunakan dua SIM dan juga satu slot memory card di sini guys, untuk kembangkan memory internal, di bahagian sisi di atas ni hanya ada mikrofon sahaja kalau kita tengok di bahagian sisi sini ada volume up and down dan juga power button yang mana button dia ni boleh kata agak clicky dan sedap dipegang sedap ditekan lah kalau kita tengok di bahagian bawah dekat sini korang akan nampak ada mono speaker dan mungkin agak mengecewakan bagi korang sebab port dia ni hanya dibekalkan dengan micro USB yang lama lepas tu ada lubang mic dan juga audio jack masih dikekalkan dekat sini good job untuk bahagian depan ni kan first kali korang mesti nampak yang phone ni masih menggunakan rekaan notch di bahagian atas ni macam phone-phone keluaran tahun 2019 tapi korang jangan risau lah kalau korang tak suka notch ni korang boleh je setting untuk hidekan dia punya notch ni dekat dalam setting menu tu tapi bila korang hidekan notch tu nanti dia punya bezel atas ni akan jadi lagi besar akan lagi lebih annoying lah di bahagian atas ni ada sensor kamera lepas tu ada speaker lepas tu ada ambient light di sini Manakala untuk skrin dia ni, saya perasan dia dah dibekalkan dengan skrin protector. Ya, skrin besar ni antara perkara penting yang kebiasaannya kita akan tengok selain kualiti skrin tu. Phone ni dibekalkan dengan skrin bersaiz 6.5 inci yang cukup besar untuk memberikan pengalaman terbaik ketika korang lain movie, korang gaming, scrolling social media dan kegunaan harian memang terbaik. Okey, dari segi kualiti, phone ni menggunakan skrin jenis LCD tapi LCD yang high grade sikit daripada IPS jenis LTPS. Kalau penggunaan indoor dalam rumah tu memang korang tak terasa sangat lah demi LCD tu memang just nice dengan warna yang sangat-sangat memuaskan tapi kalau untuk penggunaan outdoor bila korang kat luar tu dan lagi bila bawah cahaya matahari yang terik quality screennya agak kurang sikit standard macam LCD lah Cuma at least dekat sini dia support full HD plus untuk range harga yang macam ni kebanyakan pengeluar lain masih kekalkan resolusi 720p ataupun HD plus sahaja. Bonus dekat sini korang boleh adjust preset screen dekat setting menu dekat sini ada normal, ada vivid dan korang juga boleh adjust color temperature dia dekat sini. Dan kalau mata korang tak selesa pula tengok screen ni korang boleh adjust tu dengan aktifkan mode eye comfort. Dari segi spec, phone ni dikuasakan dengan Kirin 710F manakala untuk RAM dia 4GB saja seorang dalaman 128GB dan untuk kamera dia tu dia ada dual kamera di bahagian belakang 48MP kamera utama dengan aperture f1.8 manakala sensor kedua dia depth sensor 2MP dengan aperture f2.4 saja. untuk kamera selfie dia pula dia ada 8MP single selfie sahaja manakala untuk baterinya sebesar 3750mAh sistem operasi menjalankan yang 9 dengan antarmuka EMUI 9.1 yang dilengkapi dengan pelbagai features menarik macam ada Huawei Share untuk ekosistem Huawei untuk memudahkan korang transfer data Ada juga App Assistant yang ni untuk korang boost performance ketika korang gaming Sistem navigation ni untuk korang tukar dari navigation tu kepada yang lebih modern sikit Ada screen recorder, teams dan banyak lagi feature-feature 
yang menarik ada dekat dalam Honor 9X. Menarik je dekat sini korang boleh merakam gambar dengan resolusi 48MP Ultra Clarity. Yang mana kan tak banyak tau untuk range harga macam ni dapat kamera sebesar ni. Dan of course bila korang ambil gambar guna 48MP ni hasil rakaman akan lebih cantik dengan detail yang lebih tajam kontras yang tinggi dan daylight yang lebih cantik dengan awan tu yang lebih cantik lah sharp Untuk kamera UI pun dekat sini memang sangat-sangat simple dan friendly user korang just swipe sisi kanan dan kiri untuk tukar mode tu Kalau kita tengok dekat sini apa yang ada dekat dalam sistem dekat dalam kamera UI dia Korang boleh dapatkan AI, ada flash, lepas tu ada mode portrait, ada mode malam, korang boleh ubah aperture Lepas tu kalau tengok kat sini dia ada video dan kalau kita tengok dekat mode ada banyak lagi Feature-feature menarik dekat sini macam ada slow-mo juga, ada mode pro, ada light painting, HDR, filter, dokumen dan stiker. Jujur saya cakap guys, memang korang takkan dapat quality kamera setaraf mid-range apatah lagi flagship. Tapi untuk kelas entry level macam ni, bagi saya hasil rakaman kameranya cukup memuaskan untuk korang share dekat mana-mana ataupun dekat social media. Korang boleh tengok hasil dia dekat sini. Korang perasan tak kalau chipset 710F ni sebenarnya banyak sangat dah dikeluarkan untuk model phone mid-range tahun lepas. Dengan binaan 12nm which is untuk kegunaan harian tu so far memang saya tak mengalami sebarang isu, sebarang masalah memang ok je smooth. Macam mana pula untuk prestasi gaming? Yes korang boleh je main semua game-game berat macam PUBG, COD, Xbox 9, ML but korang hanya boleh dapat grafik tu low je lah. Tapi sebanyak saya gaming memang agak smooth tak terasa lag sangat mungkin disebabkan GPU Turbo Terminal yang dapat meningkatkan lagi prestasi ketika korang gaming. Dia punya frame rate pun so far saya rasa memang agak stabil dan tak kepanasan itu pun boleh kata sangat-sangat minimal. In term of battery, walaupun hanya 3750 mAh sahaja tapi saya dapat survive sekitar 6 jam lebih untuk dia punya screen on time daripada bateri 100% kepada 9% yang mana kegunaan harian macam saya gunakan Facebook, Twitter, Insta, TikTok, lain movie dekat YouTube Gaming pun tak habis sangat PUBG dalam 30 minit macam tu Lepas tu saya main COD dalam 2 jam lebih Memang boleh kata ketanan bateri dia sangat-sangat memuaskan lah guys Just korang kena ingat satu benda yang mana phone ni masih menggunakan micro USB instead of USB-C Dekat sini korang punya pengecasan tu memang agak lambat sikit Kalau korang cas sambil korang off phone ni korang dapat sekitar 2 jam lebih cas macam tu untuk penuh Tapi kalau korang cas sambil korang on dan korang guna phone Tu, boleh dapat sekitar 2 jam lebih macam tu So guys, apa pendapat korang tentang Honor 9X Lite ni Adakah berbaloi untuk dibeli? Macam biasa kalau korang suka video ni Jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe Itu sahaja racun kali ni Jumpa lagi di racun-racun seterusnya Assalamualaikum